Hi everybody, welcome back to our another IELTS speaking video. आज की इस वीडियो को मैं पूरा I'll try कि मैं इसको पूरा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो शुरू करने से पहले नोटबुक जरूर साथ में रखें और जो भी वैकेबलरी के वर्ड्स फ्रेजेज एक्सप्रेशंस विच यू फाइंड इंटरेस्टिंग सो I suggest that you please take note of them. Note जरूर करें So uh, ये क्यू कार्ड uh, की वीडियो बनाने का रीज़न पहले मैं आपको बताना चाहूँगा So I had a, a viewer who has requested me by comment, sir, please आप interesting animal का video भी बनाए और अगर आपको भी कोई क्यू कार्ड ऐसा लगता है which you can suggest कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बना के अपलोड करें सो डेफिनेटली आई मेक वीडियो फॉर यू सो टुडे इज क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब ए टाइम यू सो एन इंटरेस्टिंग एनिमल यू शुड से व्हाट इट वाज व्हेन यू सो इट वेयर यू सो इट एंड एक्सप्लेन Why you thought it was interesting? एक चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं कि सर मे टू ऑगस्ट वाले क्यू कार्ड्स आ गए हैं सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर अभी मे टू ऑगस्ट के क्यू कार्ड्स नहीं आए हैं सो दीज आर जस्ट प्रिडिक्टेड वीडियोज बट जैसा कि आप सभी को पता होगा अगर आप फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम देने वाले हैं लेट से सेकेंड ऑफ मे और नाइन्थ ऑफ मे सो देन देर आर चांसेस जैसे फॉर uh, एग्जांपल आपने सितंबर टू दिसंबर तक क्यू कार्ड्स की तैयारी की एंड यू वर गोइंग टू टेक एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ जनवरी आप दो या तीन जनवरी को एग्ज़ाम देने वाले थे सो so, ज़्यादा चांसेस हैं कि जो सितंबर टू दिसंबर वाले क्यू कार्ड्स थे हो सकता है उन्हीं में से आपको आ जाए क्योंकि क्यू कार्ड जब भी आते हैं थर्ड और फोर्थ आई गेस ऑफ द मंथ लेट्स से इट कुड बी थर्ड और फोर्थ ऑफ द मंथ सो तीन मई चार मई या पाँच मई को क्यू कार्ड्स आ सकते हैं सो वंस आई हैव क्यू कार्ड्स डेफिनेटली आई मेक a quick video for all the cue cards so i aaj ka cue card dekhte hain so questions are what it was when you saw it where you saw it and explain why you thought it was interesting oh gosh that's a tricky topic to speak on because i'm an animal lover so it's pretty thoroughly extremely difficult to pick one oh gosh oh gosh aap use kar sakte hain jab aapko lage ki oh my god ekdam se ye kya aap aapne pooch liya oh gosh so this you can use when you want uh, to show to the listener or let's say to the examiner that oh gosh ye to maine kabhi socha hi nahi right that's a tricky topic bahut sari videos mein maine use kiya hai it was quite tricky to think about this topic and all right lekin is cue card ko main thoda sa different tarike se shuru kar raha hu ki ye thoda tricky tricky means difficult that's a tricky topic to speak on because i'm an animal lover so if you're if you're an animal lover this means that you love them okay so it's pretty very ki jagah par aap use kar sakte hain pretty aap use kar sakte hain Thoroughly आप यूज कर सकते हैं extremely आप यूज कर सकते हैं और एक और यूज कर सकते हैं incredibly. So ये words आप अलग से note कर लें जब भी आपको very बोलना है IELTS की speaking में at least जब तक आपका exam नहीं होता है so तब तक please try to avoid very, very को avoid करें That being said, if I had to choose one, then I'd say crocodile catches my eyes. So I've decided to talk about that. बड़े ध्यान से देखिएगा That being said, use हो रहा है Starting में देखिए जब भी आप किसी भी क्यू कार्ड के इंट्रो शुरू करें सो so कोशिश करें एक इस तरीके का आप 
कुछ प्रेजेंट करें कि स्टार्टिंग में सर कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था वो कब और किस तरीके से आपको शो करना है एग्जामिनर को जो आप लाइंस यूज़ करते हैं जब आपको एक मिनट दिया जाता है ख़ास तौर पे मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे जो क्रैमिंग करते हैं क्रैमिंग मीन्स रट्टा लगाना जिन्होंने रट्टा लगाया बस क्यू कार्ड मिला और सीधा ही हेयर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट प्लीज ऐसे सीधा आप शुरू करेंगे सो एग्जामिनर कैन ईजली जज ईजिली उनको भी ट्रेनिंग होती है उनको भी पता है कि मक्कड़ आइल्स के जो मक्कड़ के क्यू कार्ड से गेस्ट वर्क है एवरीबडी नोज ये नहीं है कि उनको कुछ पता ही नहीं है राइट दे नो इट बट स्टिल इट्स देयर जॉब ये एक ऐसा उदाहरण है जैसे अगर मैं कोर्ट uh, की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे जजेज हैं जिनको पता होता है कि कौन क्रिमिनल है या कौन क्रिमिनल नहीं है लेकिन फिर भी जज को जज करना होता है एविडेंस के बेस पे क्या क्या मतलब आप बोल रहे हैं या मतलब एडवोकेट्स क्या क्या बोल रहे हैं सो so, कुछ भी नया आ सकता है कभी भी राइट सो सेम वे जो आप लाइंस बोलते हैं उन लाइंस पे एग्जामिनर को जज करना होता है बिकॉज आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है राइट right? क्योंकि हो सकता है आप रीवेल्यूएशन के लिए आप दोबारा अप्लाई कर दो कि नहीं मेरी स्पीकिंग बहुत अच्छी हुई थी राइट लेट्स से यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जनरल ट्रेनिंग और आपको सेवन चाहिए एट ट्रिपल सेवन और आपका स्कोर आया है सिक्स पॉइंट फाइव सो इसलिए रिकॉर्डिंग भी होती है और एग्जामिनर को बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है कि क्या आप किस तरीके से बोल रहे हो राइट सो स्टार्टिंग में आप ये शो करें कि सर स्टार्टिंग में जब क्यू कार्ड मुझे मिला तो मुझे जब आपने एक मिनट दिया कि ये क्यू कार्ड है तैयार करो अपना सो so, मेरे लिए ट्रिकी था और ऐसा मैंने कभी बोला नहीं है या ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सो so, कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस होने चाहिए और उसके बाद फिर एकदम से लेट लेट से कि उसके बाद जैसे अब ये दूसरी स्लाइड आ रही है सो so, एकदम से आप बोलना शुरू करें अच्छा सो दैट बींग सेड दैट बींग सेड बट की जगह पर यूज़ हो रहा है सो so, जब भी आपको बोलना हो जैसे आपने कोई स्टेटमेंट दे दी दैट बींग सेड जैसे अगर आप कहो आजकल जैसे करंट uh, जो है लॉकडाउन चल रहा है सो यू से दैट सभी शॉप्स uh, जो हैं बंद हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है लोग बाहर नहीं जा रहे हैं दैट बींग सेट दैट बींग सेट की जो मैंने स्टेटमेंट अभी बोली है कि शॉप्स बंद हैं लेकिन फिर भी बट फिर भी कुछ लोग जा रहे हैं कुछ शॉप्स खुली हैं सो दैट बींग सेड इस सेंस में यूज़ होता है इफ़ आई हैड टू चूज वन If I had to choose one, ये एक बहुत impressive grammatical structure है when you want to say कि अगर मुझे एक select करना पड़े ठीक है If I had to choose one, ये show करता है कि सर ठीक है वैसे तो मैंने नहीं बोलना था इस topic के ऊपर But that being said, if I had to choose one, अगर मुझे एक choose करना पड़े then I'd say, I'd, I would की contraction है right? I'd say, I would say को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें आई एल स्पीकिंग में राइट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन के साथ आई वुड नहीं आईड से आईड से आईड से क्रोकोडाइल राइट आई एम श्योर दैट सबको पता होगा क्रोकोडाइल क्या होता है कैचेस कैचेस दिस मींस व्हेन समथिंग अट्रैक्ट्स यू जब कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करे राइट सो क्रोकोडाइल कैच माई आईज If something catches your eyes, this means that thing attracts you. जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर Audi car बहुत पसंद है so if I say, hey, look at that, right? That Audi or Audi or that car catches my eyes. अगर इसी को हमें पास में बोलना होगा तो फिर catch को हम लोग बोलेंगे caught, caught my eyes, right? जैसे अगर उदाहरण के तौर पर मैं बोलूँ कि hey, तुम वहाँ रुक क्यों गए थे तो सो so मैं बोलूं कि वहाँ ऑडी कार जा रही थी या खड़ी थी सो दैट कार काट माय आईज अभी ये प्रेजेंट में है कि जब भी मैं क्रोकोडाइल देखता हूँ आई आई नो आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कुछ कैंडिडेट्स दैट व्हाट्स टाइप ऑफ एनिमल इज दिस राइट इवन टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट ईमानदारी से अगर मैं आपको कहूँ मेरा भी फेवरेट नहीं है ये मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि इस वीडियो में अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे ना ट्रस्ट मी इसमें मैं कुछ ऐसा कुछ आइडिया नया लेकर आया हूं कि कुछ ऐसी कहानी मैंने बनाई है जो आपके दिमाग में कुछ महीने नहीं कुछ सालों तक तो रहनी चाहिए सो so, अभी आज ही मैं फर्स्ट वीडियो उस लेवल पे बनाने जा रहा हूं कि एक ऐसी कहानी क्यों ना क्रिएट की जाए कि जो कोई भी स्टूडेंट कितना भी वीक हो वो भूल ही ना पाए सो so, ज़्यादातर आपने देखा होगा टाइगर है 
लाइन है इन पे इन पे बन रहा है राइट सो क्रोकोडाइल को मैंने इसलिए लिया है बड़ा मतलब यू नो बेकार सा एनिमल होता है राइट सो क्रोकोडाइल और डेंजरस भी होता है सो हो सकता है आपको याद रहे सो क्रोकोडाइल कैच इज माई आईज सो आव डिसाइडेड आव आई हैव की कंट्रैक्शन है सो जब भी आपको बोलना हो कि हियर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट प्लीज ये लाइन बोलना छोड़ दें क्योंकि मुझे लगता है एक हड़प्पा संस्कृति की बात अगर करें 1855 की अगर तब से अगर आइलेट्स हुआ तो तब से ये लाइन चल रही है हियर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट हियर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट राइट कैसा लगे अगर आपको कोई बैठा दे सुबह नौ बजे से लेके पाँच बजे तक और आपको आयल स्पीकिंग लेनी है और जो भी अंदर आए हेयर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट हेयर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से सो प्लीज सो दैर इज कॉल्ड रेपिटेशन डोंट डू इट राइट एग्जामिनर को भी हक है थोड़ा उसको यार मुस्कराने का थोड़ा उसको फ्रेश फील करवाने का राइट सो ट्राई टू यू समथिंग डिफरेंट जैसे आव डिसाइडर और इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि हमें रेंज दिखानी है राइट ग्रामेटिकल रेंज दिखानी है और हमें वैकेबलरी दिखानी है हमें फ्रेजेस दिखाने हैं एक्सप्रेशंस दिखाने हैं प्रोनाउंसिएशन दिखानी है फ्लुएंसी दिखानी है हमें जितने भी क्राइटेरियाज हैं बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग ही चलना है आप डिसाइडेड टू टॉक अबाउट दैट आई कॉन्ट रिमेंबर प्रिसाइसली जैसे आप आयल्स राइटिंग में पैराग्राफ्स यूज करते हैं वैसे आप इसमें भी बोल सकते हैं आई कॉन्ट रिमेंबर प्रिसाइसली वेन आई सॉ एट Because I have a memory like a sieve, but if my memory serves me well, then I guess it was few years back. I can't remember precisely. जब भी जस जैसे बहुत सारे क्यों कार्ड्स हैं जिनमें पूछा जाता है when when वाला क्वेश्चन आता है ठीक है कि कब आपने ये सेलिब्रेट किया कब इस एनिमल को देखा कब इस बर्ड को देखा कब आपने वहाँ जाके विजिट किया right? So you can. Use this sentence. I can't remember precisely. Precisely means अच्छी तरह मुझे अच्छी तरह याद नहीं when I saw it. जैसे अगर visit के ऊपर है कि restaurant का है कि when when did you visit this restaurant? So you say I can't remember precisely when I visited. कि कब मैंने visit किया So here when you saw it, I can't remember precisely when I saw it. Because क्योंकि I have a memory like a sieve. It's an idiomatic expression. And when you say I have a memory like a sieve, this means कि मेरी जो memory है वो अच्छी नहीं है मैं भूल जाता हूँ But if my memory serves me well, right? It's again an idiomatic expression. If my memory serves me well, right? If my memory serves me well कि अगर मेरी memory ने मेरा साथ दिया या दाश ने साथ दिया if my memory serves me well, इसके जगह पर आप ये भी बोल सकते हैं if I remember rightly, आप नोट कर सकते हैं If I remember rightly, ठीक है और आप ये भी बोल सकते हैं If my memory serves me well, then I guess, I guess को at least कम से कम एक बार तो जरूर use करें आयल्स speaking cue card में ठीक है I guess, I think की जगह पर I think use ना करें By mistake हो गया sometime it happens, right? Human makes mistakes. So yeah, मेरे से भी कई बार हो जाता है But try to use I guess, I guess it was few years back, back यहाँ पर before की जगह पर use हो रहा है so back, see I won't suggest you to use back in आयल्स writing, but see back is really fantastic for speaking. Speaking के लिए आप use कर सकते हैं When I visited Chandigarh Chhatbir Zoo, which is located in जोरखपुर I've always been curious to see crocodile. This is because I've been watching them on my all-time favorite channel, Discovery. Since then, they're my favorite. When I visited Chandigarh, Chhat Bir uh, Zoo, हो सकता है मैं इसकी pronunciation इसकी हो सकता है गलत हो pronunciation, but I'm sure कि zoo का नाम यही है. ये जरकपुर में है. अगर आप पंजाब में रहते हैं, so I'm sure आपको पता होगा. बहुत बड़ा zoo है, and I'm sure that Uh, you might have visited, right? So, Chhatbir Zoo, which is located in Zirakpur. ये Zirakpur से पहले बना हुआ है, guess. Zirakpur or Patiala Road, maybe. Not sure about that. Okay. So, I've always been curious. When you say I've always been, this means कि मैं ये रहा हूँ, 
या मैं ये रही हूँ जैसे अगर आप कहें कि मैं हमेशा टाइम का पक्का रहा हूँ आव ऑलवेज बिन पंक्चुअल ठीक है मैं हमेशा लेट रहा हूँ आव ऑलवेज बिन लेट मैं हमेशा टॉपर रही हूँ आव ऑलवेज बिन थॉपर राइट आव ऑलवेज बिन क्यूरियस क्यूरियस एक्साइटेड की जगह पर यूज़ हो रहा है आव ऑलवेज बिन क्यूरियस टू सी क्रॉक का डायल मैं हमेशा से एक्साइटेड रहा हूँ या रही हूँ रॉको डायल को देखने के लिए दिस इज बेकेज जब भी आपको बेकेज बोलना हो ट्राई टू यूज दिस इज बेकेज आव बिन वॉचिंग राइट सी दिस इज अ रेंज इन ग्रामेरिकल ओके सो ट्राई टू शो रेंज आव बिन वॉचिंग दैम ऑन माई ऑल साइम फेवरेट ऑल साइम फेवरेट एक फ्रेज है जो आपको ऑल टाइम फेवरेट का मतलब होता है चाहे आपको रात को किसी ने आके एक बजे बोला है गली में से मगर मत जा रहा है क्रोको डाल जा रहा है देखना है एंड यू से हाँ हाँ देखना देखना है कहाँ जा रहा है हे वहाँ जा रहा है उस गली के नुक्कड़ पे हाँ वाह वाह सो दिस मीन्स दैट ऑल साइम फेवरेट सुबह चार बजे उठा के बोला किसी ने हे आपके कमरे में मगर मत जा रहा है क्रोको डल जा रहा है ओ रियली या वाह वर इज माई कैमरा सो दिस मीन्स दैट यूर ऑल साइम फेवरेट ठीक है जैसे क्रिकेट होता है कुछ लोगों का रात है सुबह है दिन है कुछ नहीं पता क्रिकेट देखना है तो देखना ही है खेलना है तो खेलना ही है सो ऑल साइन फेवरेट उसको बोलते हैं सो ऑल साइन फेवरेट चैनल डिस्कवरी सिंस देन तब से दे आर माई फेवरेट दे आर कि यहाँ पर कंट्रैक्शन में यूज कर रहा हूँ दे आर की जगह पर आप बोल सकते हैं देर 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 सेंस क्योंकि ये इंटरनेशनल एग्जाम है और इंटरनेशनल लेवल पे दे आर को बहुत बार इंग्लिश स्पीकर्स जो नेटिव स्पीकर्स हैं दे से देर 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 राइट देर माई फेवरेट I know you may not. I'm sorry, गलती से इसके स्पेलिंग गलत हो गए राइट दैट इज वाई ओ यू यू आई नो यू मे नॉट लाइक बिकॉज सम बिलीव क्रोकोडाइल सीम टू बी रॉदर ऑफल माइंड यू टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट आई स्टिल लव दैम आई नो यू मे नॉट बहुत सारे मैंने अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को जब मैं टीच करता हूँ या टीच किया मैंने सो मैंने देखा मे माइट बहुत कम यूज करते हैं सो मे माइट को यूज़ जरूर करें मे माइट शायद के लिए यूज होता है अभी यहाँ पर बड़ी डिफरेंट चीज़ कर रहा हूँ मैं यू मे नॉट लाइक एक एग्जामिनर को इन्वॉल्व करना कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे यू नो दिस इज समथिंग दैट यू चैलेंज जैसे आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो कि सर हो सकता है आप उसे नापसंद करो एग्जामिनर को आप बोल रहे हो कि सर हो सकता है या मैम हो सकता है आप क्रोकोडाइल को ना पसंद करो पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं आप पसंद करो ना करो आप एग्जामिनर हो ठीक है लेकिन मुझे तो पसंद है आई नो यू मे नॉट लाइक बिक इज सम बिलीव क्रोकोडाइल सम यहाँ पर पीपल की जगह पर यूज हो रहा है सो सम बिलीव क्रोक सम आप इस तरीके से आप राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं सम बिलीव क्रोकोडाइल सेम टू बी रादर ऑफल रादर ऑफल मीन्स थोड़ा सा बेकार यू नो ऑफल माइंड यू माइंड यू एक डिस्कोर्स मार्कर है अगर आपने आयल्स स्पीकिंग का एग्जाम दिया है या देने वाले हैं मे में, में या जून में तो आपको डिस्कोर्स मार्कर्स का पता होना चाहिए यू शुड नो वट डिस्कोर्स मार्कर्स आर और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं कि डिस्कोर्स मार्कर जितना कुछ भी है सो देन आई एम श्योर यूल हैव माई फोन नंबर मैं मैंशन करूँगा एट द एंड ऑफ द वीडियो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी थाइम हाँ रात को नहीं सॉरी माइंड यू टू बी ब्रूकली ऑनेस्ट आई स्टिल लव दैम To be brutally honest तब यूज करते हैं जब आप कहते हैं कि मुझे परवाह नहीं है किसी की टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट जैसे कोई कोई बड़े अच्छे से तैयार होकर आया ऊपर उसने कोट पैंट डाल रखा है नीचे उसने स्पोर्ट्स शूज है और आके आपसे पूछ रहा है हे हाउ एम आई लुकिंग एंड यू से ना ही मुँह खिलाए यार मेरा टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट यू से टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट जमा बेकार लग रहे यू नो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट so then we say to be brutally honest i still love them ki mujhe koi fark nahi padta koi crocodiles ko pasand kare na kare mujhe to ye animal pasand hai main to uske sath selfie lena chahta hu although i've never seen to wild crocodile but as luck would have it i've seen them in zirkwood zoo it was laying in its cage and there was a tiny pond i guess to make him feel his home it was quite silent okay so although although means chahe i've never seen to wild crocodile wild means jungly 
ठीक है कि जंगल में जाके कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नदी के किनारे पे जाके मैंने देखा हो कि मैं पानी पी रहा था हमें जंगल से हम लोग गुजर रहे थे हम लोग चार लोग थे और एकदम से पानी की प्यास लगी पानी पीने गए और एकदम से क्रोकोडाल आ गया और एक दोस्त को अंदर ले गया वो उसके बाद जैसे इंग्लिश मूवीज़ में होता है रो सो ऑल दो आई नेवर सीन टू वाइल्ड क्रोकोडाइल राइट बट एज लक वुड हैव इट एज लक वुड हैव इट बहुत इंप्रेसिव है दिस इज रियली इंप्रेसिव चारा तरह आपने देखा होगा स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं लकीली फॉर्चुनेटली उसकी जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं एज लक वुड हैव इट जैसे आप आप बोलो कि जो क्यू कार्ड मैंने एक दिन पहले वीडियो देखा राइट right, वही क्यू कार्ड मुझे आ गया सो so आपको बोलना है लकीली राइट द क्यू कार्ड विच आई सॉ यस्टर डे बिफोर माई एग्जाम और बिफोर राइट बिफोर माई एग्जाम लकीली आई गॉट द सेम क्यू कार्ड ऑन माई टेस्ट डे so then you can say the cue card video which i've seen or which is so right before my exam as luck would have it i got the same cue card on my test so it was laying so i've seen them i've seen them in zarkpur zoo lekin maine unko luckily unko maine zoo mein dekha hai right it was laying laying means leta hua tha matlab leta hi hota hai waise magarmach khada hota hi nahi kabhi सो so, शायद होता हो इट वॉज लेंग इन इट्स केच मीन्स उसका जो वो बना होता है उसको उसका जो पिंजरा टाइप यू नो एंड देर वॉज अ टाइनी पॉन्ट एक एक हल्का सा छोटा सा बना रखा होता उसका यू नो आई डोंट नो वट टू से दैट उसका थोड़ा पानी वाला एरिया सा पंजाबी जो था छप्पड़ कहना यू नो आई डोंट नो मतलब नकली जब बना रखा होता है जस्ट टू मेक हिम रियलाइज कि यू कैन ऑल्सो स्वयं तुम तैर भी सकते हो ओके आई गेस टू मेक हिम फेल कि आई गेस टू मेक हिम फील मीन्स उसे फील करवाने के लिए हिज होम कि तुम अभी घर पे ही हो यू नो इट वॉज क्वाइट साइलेंस इट वॉज क्वाइट साइलेंट मीन्स इट यहाँ पर मैं आप एनिमल के लिए इट यूज कर सकते हैं दिस यूज कर सकते हैं दैट यूज कर सकते हैं इट वॉज क्वाइट साइलेंट साइलेंट मीन्स बिल्कुल चुप था बिल्कुल शांत कोई शोर नहीं है देन आई ट्राइड टू पॉक हिम बाई मेकिंग अनयूजल साउंड और नोइज and interestingly crocodile opened his eyes and stared at me honestly i got scared for a moment and i decided i had a better move then i tried fir maine koshish ki to poke me means usse pareshan karne ki usse thoda attract karne ki hey come on hey i'm looking at you people are looking at you by making unusual sounds unusual unusual means asadharan matlab jo aam taur pe jo cheez na hoti ho unusual ठीक है जैसे आप बोल जैसे एक क्यू कार्ड था काफ़ी टाइम पहले अनयूजल मील कभी आपने ऐसा कोई खाना खाया हो जो पहले कभी नहीं खाया जैसे हो सकता है हम लोग दाल सब्जी खाते हैं नॉर्थ में और आप कभी से सुना है मैंने आप किसी ऐसे इलाके में जाओ शायद साउथ वाली साइड है वहाँ जाओ और आपके सामने कुछ पत्ते वत्ते रख दिए उन्होंने यू नो और आपको बोला कि ठीक है ये पत्ते हैं और ये इनको पत्तों के साथ कुछ ऐसे कुछ अजीब सा सो ओके दिस इज़ योर लंच इन से हे कम ऑन वर इज़ दिस राइट so that's unusual unusual sounds sounds jaise hota na ki kai bar agar aap zoo mein agar aapne visit kiya hai to agar aap kisi bhi janwar ko attract karna cha rahe hain to aap janbooch ke aise sounds karte hain so that's unusual sound right or noise well ya fir kuch shor matlab usko attract karne ke liye and interestingly interestingly ek discourse marker hai adverb hai bahut hi useful hai jab aap को कुछ ऐसा बोलना हो कि इंटरेस्टिंगली मतलब और इंटरेस्ट के साथ कुछ ऐसा हुआ इंटरेस्टिंगली क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल ओपन हिज आईज उसने अपनी आंखें खोली एंड स्टेड एट मी स्टेड मीन्स उसने मतलब एकदम से देखा हो क्या स्टेड एट मी स्टेड मीन्स घूरना ठीक है मुझे घूरा उसने एकदम से मतलब मतलब ड्राउन जला गया कि हाँ स्टेड एट मी ऑनेस्टली आई गॉट स्कैड वन यू गेट स्कैड दिस मीन्स घबरा जाना डर जाना फ्रॉम मोमेंट्स कि एक बार तो मैंने देखा कि यार ये कभी भाग ही ना ले राइट right? मुझे पकड़ ही ना ले फॉर मोमेंट्स एंड आई डिसाइड आई हैड बैटर मूव आई हैड बैटर के साथ फर्स्ट फॉर्म जब आप यूज़ करते हो इसका मतलब है कि मेरा ये कर लेना ही ठीक होगा आई हैड बैटर ठीक है जैसे लेट्स uh, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है राइट right? और uh, आपके पेरेंट्स ने बोला कि या तो आयल्स का एग्ज़ाम दे दो और या फिर आप uh, मैरिज करवा लो और आपको लगता है कि मेरे लिए तो भाई आयल्स का एग्जाम देना ही ठीक रहेगा राइट आई हैड बैर टेक आयल्स एग्जाम या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे से तो आयल्स नहीं हो रहा है सो so, मेरे लिए तो मुझे लगता है मुझे मैरिज ही करवा लेना मेरे लिए ठीक रहेगा आई हैड बैर गेट मैरिड 
या फिर बाहर जाने का ऑप्शन है सो हो सकता है आपका कैनेडा का रिफ्यूज़ हो चुका है ऑस्ट्रेलिया का रिफ्यूज़ हो चुका है ठीक है और मतलब परमात्मा ना करे ऐसा हो और अब आपको आपका एजेंट बोल रहा है कंसल्टेंट बोल रहा है कि आप अब न्यूजीलैंड ही चले जाओ तो आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा न्यूजीलैंड जाना ही ठीक रहेगा सो देन यू कैन से आई हैड बेरर गो न्यूजीलैंड राइट और आई हैड बेरर मूव टू न्यूजीलैंड सो दिस वॉज टूडेज क्यू कार्ड आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्यू कार्ड आपको अच्छे से समझ आया होगा अगर अच्छे से समझ आया सो एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताना मेरे को आज का क्यू कार्ड आपको कैसा लगा क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई और मुझे कुछ एक दो व्यूअर ने बोला था कि सर क्यू कार्ड थोड़ा छोटा है थोड़ा बड़ा करें सो आई ट्राइड राइट और मैं आपको बता दूँ कि एक वीडियो बनाने के लिए रियली टेक्स थ्री टू फोर आवर्स इसको एडिट करना एंड ऑल सो एवरी सो प्लीज़ इट्स ऑल हार्ड वर्क और अगर आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं आइल्स की सो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें चाहे मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं चाहे कहीं भी टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि हो सकता है एकदम से ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और आपको एग्ज़ाम देना हो और हो सकता है आपके पैसे ख़राब हो जाएँ जो फीस भी अब चौदह हो चुकी है सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम और लास्ट में बोलना चाहूँगा मैं यूज़ योर टाइम और लूज़ योर टाइम Thank you for watching